ചൈനയിലെ വുഹാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങി പതിനെട്ടോളം രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് നാം സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പുതിയ തരം വൈറസ് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം പടരുന്ന വിധത്തിലുള്ള വൈറസാണ് ഈ രോഗം വളരെ വേഗത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തും സഞ്ചാരത്തിന് വിലക്കും മറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളും അതിൽ വളരെയധികം നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വൈറസ് രോഗ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ അതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വൈറസ് രോഗം എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് ഇത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗമായതുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായും പകരുന്നത് നമ്മൾ രോഗിയുടെ ദ്രവം നമ്മൾ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴിയും രോഗം പകരാം രോഗമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ഇത് വളരെ ചെറിയ അണുബാധയായി ചെറിയ ജലദോഷമോ ചുമയോ പനിയോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് വളരെ ചെറിയ ശതമാനത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കാണ് ഇതുവരെ മരണം സംഭവിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ രോഗിയെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രോഗിയോട് അടുപ ഇടപഴകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിച്ചും മറ്റുമാണ് രോഗിയെ പരിചരിക്കേണ്ടത് രോഗിയോട് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ നന്നായി സോപ്പിട്ട് കഴുകണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തും കണ്ണിലും മൂക്കിലും ഒക്കെ ചൊറിയുന്നതും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണം അങ്ങനെ തൊടുമ്പോഴും അണുബാധ വരാം നമുക്ക് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗം അതുവഴി കിട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ജലദോഷം ചുമ പനിയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരും ശ്വാസം മുട്ടൽ വരും പിന്നീട് ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ചിലപ്പോൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ രോഗം ഒരു രോഗിയിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് തൃശ്ശൂരാണ് ഈ രോഗം ബാ ഇവിടെ കണ്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പാനിക്ക് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ രോഗം കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ഓൾറെഡി നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയിരുന്നു അവർ എല്ലാവിധ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ചില രോഗികളിൽ ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ഈ വൈറസ് ബാധ പക്ഷേ അതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ ഓൾറെഡി ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രോഗിയെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക വ്യക്തിപരമായ ശുചിത്വം നില നോക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ജലദോഷം ചുമ പനിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പനിയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്കൂളിൽ വിടാതിരിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും അറിയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഈ രോഗത്തിന് ഇതുവരെ വൈ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇതിന് ആൻറ്റിവൈറൽ മെഡിസിൻസും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പടരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രോഗം സംശയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ പോവുക അതിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആക്കുക മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് മിനിമം ആക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യു